సో మరి హైపో థైరాయిడిజం అంటే ఏంటి సో మరి దానికి ఎలాంటి డైట్ని మెయింటైన్ చేయాలి అనేది మనం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో అండి సో డాక్టర్ ఈ హైపో థైరాయిడిజం అంటే ఏంటి హైపో థైరాయిడ్ అని అంటే ఏంటంటే అయోడిన్ డెఫిసెన్సీ అయోడిన్ డెఫిసెన్సీ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ బాడీలో అయోడిన్ శాతం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే బాడీ అబ్జర్వేషన్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ అయోడిన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట దాన్ని హైపో థైరాయిడ్ అంటారు సో హైపో థైరాయిడ్లో కూడా రకాలు ఉంటాయండి సో హస్నమోటో హైపో థైరాయిడ్ హైపో థైరాయిడ్ అండ్ హైపర్ థైరాయిడ్ సో హస్నమోటో హైపో థైరాయిడ్ అంటే హైపో థైరాయిడ్కి ఉన్న లక్షణాలు కూడా హస్నమోటో హైపో థైరాయిడ్కి ఉంటాయి అంటే ఓబిసిటీ రావడం లేజీనెస్ అంటే ఎక్కువ మా బద్ధకంగా ఉండడం ఏ పని చేయాలన్నా కానీ బద్ధకంగా ఉండడం హెయిర్ లాస్ అవ్వడం తర్వాత కాళ్ళు చేతులు అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ ఎక్కువగా రావడం ఇలా ఉంటుంది అండ్ లేడీస్కి అయితేనేమో ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడం ఇలాగా ఉంటుంది సో ఇది అజ్రమంట హైపో థైరాయిడ్లో కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ తక్కువ లక్షణాలు కనపడవచ్చు కానీ అది కూడా ఉంటుంది అసలు ఇది హైపో థైరాయిడా హైపర్ థైరాయిడా లేకపోతే నార్మల్ థైరాయిడా కనుక్కోవడానికి కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయండి సో కొన్ని టెస్ట్లు ఏంటి అని అంటే మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ అని టెస్ట్లు ఉంటాయి ఓకే సో ఈ టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ మనము డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట దాంట్లో టెస్ట్లు వస్తాయి సో అది టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత ఒకవేళ సిక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనేమో టీఎస్హెచ్ కనుక సిక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనేమో దాన్ని మనం హైపో థైరాయిడ్గా అనుకోవచ్చు అండ్ టీ టీ టూ టీ త్రీ కనుక ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్ థైరాయిడ్గా అనుకుంటారు అనమాట సో అలా ఉంటుంది సో ఈ హైపో థైరాయిడ్ అంటే సిక్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అని అనుకుంటే దాన్ని హైపో థైరాయిడ్ అంటారు సో హైపో థైరాయిడ్ కూడా కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి డాక్టర్స్ మెడిసిన్స్ పెడతారు వాళ్ళకి సో ఆ థైరాయిడ్ నార్మల్ టీ దాంట్లో ఎంజీలు ఉంటాయి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఫిఫ్టీ ఎంజీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంజీ అలా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇంకా ఫుడ్ గురించి ఫుడ్ విషయానికి వస్తే హైపో థైరాయిడ్కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫుడ్స్ తీసుకోకుండా ఉండా ఉండమని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ హైపో థైరాయిడ్లు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే క్యాబేజ్ తినకూడదు క్యాలీఫ్లవర్ తినకూడదు అండ్ బాజ్రా తినకూడదు అంటే అజ్నమోటో హైపో థైరాయిడ్కి అండ్ హైపో థైరాయిడ్కి క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ బాజ్రా ఇవి తీసుకోకూడదు అంటే ఎగ్ యోక్ తినకూడదు అజ్నమోటో తినకూడదు అంటే టేస్టీ సాల్ట్ అంటారు కదా టేస్టీ సాల్ట్ తినకూడదు అండ్ ఇవి తినకూడదు ఇవి తింటే ఏమవుతుందంటే మీ అయోడిన్ అబ్జార్బ్షన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట బాడీలో అయోడిన్ అబ్జార్బేషన్ చేసుకునేది కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఏంటంటే మన 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 బాడీలో మెటబాలిజమ్స్ అన్నీ కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ హైపో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మన మెటబాలిజం బాడీలో ఉన్న మెటబాలిజంలో కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఈ హైపో థైరాయిడ్ ఈ హైపో థైరాయిడ్లో ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఇవి కంటిన్యూ చేయకూడదు అండ్ ఏవి తింటే బాగుంటుంది అని అంటే ఈ హైపో థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ మో మోర్ ఓవర్ ఒబిసిటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం చాలామందికి థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒబిసిటీ ఎక్కువ గమనిస్తూ ఉంటాం అండ్ హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది స్కిన్ డ్రైగా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి మనం ఫుడ్ ఏంటి అనుకుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎక్సర్సైజ్ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం డైట్ కూడా సో ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ అంటే వాకింగ్ చేసే అంత కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉండదు ఎందుకంటే కాళ్ళు బాగా నొప్పిగా ఉంటాయి తర్వాత కీళ్ళ అంటే మోకాలు నొప్పిగా ఉండడం తర్వాత యాంకిల్ జాయింట్స్ యాంకిల్ జాయింట్స్ చాలా నొప్పిగా ఉండేటప్పటికీ వాళ్ళు వాకింగ్ చేయడానికి రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి కనుక పది నిమిషాలు మీరు ఏ కండిషన్లో ఉన్నా అప్పటిదాకా నిల్చున్నా అప్పటిదాకా వాకింగ్ చేసినా ఆ స్పెసిఫిక్ టైం కనుక మనము వాకింగ్ చేయడానికి ఇవ్వగలిగితే సో మనము రోజు మొత్తంలో చేసినంత టైం చేయగలం సో అది ఒకటి ఫుడ్ దగ్గరికి వస్తే ఫుడ్ గురించి వస్తేనేమో వాళ్ళు ఏం తీసుకోవాలి అని అంటే తేలిగ్గారిగే ఫుడ్ తీసుకోగలిగితే ఇంకా మంచిది అలా కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో వాళ్ళు తప్పకుండా పాలు తాగాలి అనమాట ఈ హైపో థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా పాలు తాగుతూ ఉండాలి సో ఈ పాలు మాత్రం డైట్ మిల్క్ అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ హైపో థైరాయిడ్ వాళ్ళకి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ మనం రికవర్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఎట్టి పరిస్థితులు మనం మిల్క్ తాగుతూ ఉండాలి అనమాట మిల్క్ అది కూడా నార్మల్ టోన్ మిల్క్ కాకుండా డైట్ మిల్క్ తీసుకోవాలి మనం డైట్ మిల్క్ తీసుకుంటే మనకు కావాల్సిన కాల్షియం వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన లావ్ అవ్వము అంటే ఈ పాల వల్ల కూడా కొద్దిగా ఫ్యాట్ వస్తుంది ఎందుకంటే హోల్ మిల్క్ తీసుకున్నా టోన్ మిల్క్ తీసుకున్నా 
So, adi kuda entha this koali ante 350 ml this koali. Endi kani manangi kada carbo carbohydrates kuda count count out hai. So, apur milk la entha ka 100 ml ke 5 grams of carbohydrates unta hai. So, manam roj matam la this koali sindi 50 to 60 grams of carbohydrates. So, 50 to 60 grams ante ikar manke entha po thundi 15 grams of carbohydrates bolni. So, 250 ml varku okay, villa ke. And inka breakfast kuchh jara padi ki walu high fiber food this kunte. Ekuga ante i thaiva tarar walaki akali kunci mandagi sune untun dama. Akal takuga ne untun di, kani ekuga tinter. Okay. Stress walla. Ala anu walaki ala untun dante morning breakfast kunci eku fiber kan ka food kan ka mana tisko kali gitu. Eku fiber food dante like vegetables. Ibu oke japati tisko alin nahl gay itu kapula food tisko alin sorak ayam dante kundi. Adi eku otun di. So kunci ka upu kara marni waste kori pala la udikinci. Kudika pala la udikinci sorak ayam koran ka tisko kunte walu. Ya mau untun dante high fiber untun di. And oke japati ya dinam oke mood kapula kura dinam ka. Berti manci fiber untun di. Eku se pakal gay itu. And walak kals nante kons Situasi ni mana walak clear out ni, hari waktu ini. And breakfast ada waktu ni kahkunda, ingka walau only egg whites. Whole day lah walau egg whites murni je nahl gua rukutis kau walik. Indukan tu ikat kuna mana walak alvimin deficiency osna. Mata walak ini emot nante body lo nir jaran a ikut tu untadi. So mana mahadi avoid je dan kani egg whites kani calcium at the same time calcium ni kura i egg whites tis kunte manchi di. So mari ipo thyroid is murni walau elan ti food ni avoid je iste manchi dan dalok ta. Cepat nak kita egg yolk, cabbage, cauliflower, bajra, ibi. Karena lunch lo valent, ya nanti lunch lo kuda, valu high fiber food ni prefer cie ali. Ante rice tis ko kuda, ada nanti tis ko ojo. Karena 60 grams, urikin cinta rata rice urikin cinta rata arawai gram la rice tis ko alam ata. So, adi ala mana count cie galamu, ada nanti oka guppet rice 15 grams oton di. So, rondo guppet rice 30 grams. 30 grams sendiri, ingat mana urut kencing terasa 60 grams tu. Antara rice tu ni walau control lo undali. Ela control lo unda cuman ente ni cepat nanti vegetables unda aga dah. All vegetables mir katjes kau ni kau diga urut kencing nanti jeis esis dan lopu karam manni esis kau ni masala eman utara adi esis kau ni. Khabar dan lopu walau chinnuli pail kau dekau wadi te manci dan mata. Chinnuli Tels kan, beli beli pail, garlic. So, adi, adi waste kong waste kunte kan, kalau kolesterol kuda control lo. Tapi, hepe tera dua lagi kolesterol kuda, utara utara ka add out tuh, dua lagi body ki. So, a kolesterol kuda control lo tuh di. So, ini ante, kod i 60 grams rice, vegetables, and demi ko possible lagi deh, chapati. Oka chapati and vegetables. Ila tis call, and egg white unda le, and perigu kuda unda le. Adi kuda diet milk ay, diet curd ay unda le. Adi manan podyna tis kuna milk manan thor pet koni wad kunte, adi better amat. Adi diet milk to. So, inko wakati ente ente egg white unda le, walu chicken tinochu, fish kuda tinochu. Mutton avoid jesse better. Karena marim pantan epper kiti le kuda dana ente, kunci ante engage lo unda walu, oka age group lo unda walu ente ante yedi food ni avoid cheleru. So walak manam tinoduan chapalim kani. कुछम रिस्टिक चेस्टे बेटर इंटे मटन रेड मीट रिस्टिक चेस्टे बेटर वाले कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव आउ कुंडा उन्नत नन मटा सो आदि का कुंडा इनको कुटे इंटे वाले फोर ओक्लॉक स्नैक्स नी एपुर्ण मिसो तो उन्नत नन मटा फोर ओक्लॉक स्नैक्स एम दिस को वाली यानी सो आ स्नैक्स प्लेस लो वाले इंजेस Indonesia को 30 ग्राम अंडे ओको गुप्पे मलकलो मलकल गाने उड़ किंच ना सनागल गाने ये वाई ना सरे पेसर लो ये वाई ना सरे अ उड़ किंच ओको गुप्पे राइस अभी तरह तो दांत लो ऑनियंस टमाटा कैरेट कीरा आ इवन ने इसको नहीं अंडे चाला स्टफ लगा मानों प्रिपेयर चेस को गली दे चाला एक को तुम सो फोर ओक्लाक comfortable ओके वाले वाले की stones आलान टीवी में ना उन्हें गन का ये green tea avoid चेस्टे ने better मटा काकू तो black tea तीस को चु and black coffee कोड़ा तीस को चु आलान टुन्दी so आदि इधि इतना का control जल्ल four o'clock ट्राई and इनका उन्हें नेटे वाले रोज मतलब three liters of water तीस को वाली ओके वाले hypothyroid गन का cardiac problem उन्हें condition supply अंटे वाले की 
వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు వాళ్ళు కానీ ఈ హైపోథైరాయిడ్ వాళ్ళు ఓన్లీ హైపోథైరాయిడ్ ఉండ ఉండి డయాబెటీస్ హైపోథైరాయిడ్ ఉన్నా కానీ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోకుంటే కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది అండ్ డిన్నర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం డిన్నర్లో కనుక వాళ్ళు బెటర్ మిల్లెట్ దోశ కానీ మిల్లెట్ చపాతి కానీ అలా తీసుకుంటే మిల్లెట్స్ అంటే దాంట్లో వీట్ రాదండి వీట్ నన్ను చాలామంది అడుగుతున్నారు మిల్లెట్లో వీట్ ఇవన్నీ వేసుకోవచ్చా అని సరే వీట్ వద్దు దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట రాగులు కీన్వా ఓట్స్ ఇలాంటివి చూసుకొని మిల్లెట్స్ మాత్రమే అంటే చిరుధాన్యాలు అంటారు కదా చిరుధాన్యాలు మాత్రమే మీరు పిండి పట్టించుకొని చపాతి తీసుకొని తింటే మీరు వెయిట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉండవు సో వెయిట్ పెరగలేదు అని అంటే కనుక వాళ్ళు వాళ్ళు వాకింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏం చెప్పాము మార్నింగ్ నుంచి రెండు వందల యాభై ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నాము కదా దాంతోపాటుగా ఏమన్నా ఒక కాల్షియం టాబ్లెట్ కానీ అలా తీసుకొని వాటర్ ఎక్కువ తాగితే మనకి ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సో కాల్షియం టాబ్లెట్ వరకు తీసుకోవచ్చు అండ్ మినరల్స్ కోసం వస్తే కనుక వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకోవాలి సో మనం ఇప్పుడు డిన్నర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మిల్లెట్ దోశ కానీ పచ్చ జొన్న రొట్టె కానీ తర్వాత చపాతి కానీ వీటిల్లో ఈ వీటికంటే బెటర్ మిల్లెట్ దోశ ఈ మిల్లెట్ దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఈ పౌడర్ ఉంటుంది కదా మిల్లెట్స్ మనము పిండి పట్టించాం కదా సో ఈ మిల్లెట్స్ పిండిలో ఒక కప్పు కానీ హాఫ్ కప్ బటర్ మిల్క్ కానీ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇట్లా యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో సాల్ట్ అవన్నీ వేసుకొని చక్కగా చేసి దోశ వేసుకుంటే మీకు నార్మల్ దోశ వస్తుంది ఈ మిల్లెట్స్కి దోశ రాదు అని అనుకోవడానికి ఏం లేదు వస్తుంది అది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో వస్తుంది సో అలా చేసుకోగలిగితే కనుక డిన్నర్కి కనుక అది తీసుకుంటే వాళ్ళు రావు పెరగడం తగ్గుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం అనుకున్న కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గిపోతుంది అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ మనం ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మనం శనగలు తీసుకున్నాం కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఫ్రూట్స్తో కోసం వస్తే కనుక ఫ్రూట్స్ గురించి వస్తే కనుక వాళ్ళు లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్సే తీసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాను ఏంటి అంటే లో గ్లైసిమిక్ ఫ్రూట్స్ అంటే యాపిల్ కానీ ఆరెంజ్ కానీ దానిమ్మ పప్పాయ జామకాయ ఇవి లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ సో ఈ ఫ్రూట్స్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ కాన్స్టిబేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట హైపోథైరాయిడ్ వాళ్ళకి సో ఈ కాన్స్టిబేషన్ కూడా క్లియర్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఇలా తీసుకుంటే మనం హైపోథైరాయిడ్ని కొంచెం హ్యాండ్ మంచిగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి హైపోథైరాయిడిజంలో ఎలాంటి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలనేది మా ప్రేక్షకులకి చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా వ్యూర్స్ అయిపోతారాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి అని అలాగే ఎలాంటి ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయాలి అనేది డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు సో మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి లాంటి మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి